হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু সাফল বাংলা ইউটিউব চ্যানেল এই মুহূর্তে তোমাদের ব্রেকিং নিউজ বন্ধুরা ডাব্লিউ বিজি বিতরফ থেকে তোমাদের কিন্তু এন এম জিএম দু হাজার চব্বিশের কিন্তু সিট ম্যাট্রিক্স প্রকাশিত হয়ে গেছে ইয়েস বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা তো তোমাদের পুরো বিষয় তো বিস্তারিত বিষয়টা বলবো কিন্তু বন্ধুরা এটুকুই বলার জন্য আজকে আসেনি আমি অনেক কিছু বলতে চাই আজকে ভিডিওতে আর তোমরা যারা যারা ভিডিওটা দেখছো শুধুমাত্র সিট ম্যাট্রিক্স বেরিয়েছে এটা জানলে কিন্তু হবে না এটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে সিটের ওপর কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে আজকে আমি তোমাদেরকে বিশ্লেষণ করব যে আগের বছরের তুলনায় এই বছর সিট কিন্তু খুব একটা বাড়েনি সব থেকে বড় প্রশ্ন এএনএমএ যেটা দেখেছিলাম আইএনসি থেকে দুটো কলেজকে অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার পরও তাদেরকে কিন্তু এখানে তোলা হয়নি তাদেরকে অ্যাড করা হয়নি কেন হয়নি সেই বিষয়ে যতটুকু পারব আমি ততটুকুই আলোচনা করব ঠিক আছে তো সব থেকে খারাপ বিষয় যেটা হচ্ছে এএনএমএ কিন্তু কোনো সিট সংখ্যা বাড়েনি আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এইটা ডাব্লিউ বিজেবি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আচ্ছা তার আগে বলে রাখি আজকে ভিডিওটা স্পন্সার করছে নিউ টাউন ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স ভিডিওটার শেষেই আমি সেই কলেজটার ব্যাপারে কথা বলবো যাদের দরকার হবে তারা দেখতে পারো তো একদম নিচের দিকে দেখবে লেখা আছে নিউজ অ্যান্ড ইভেন্ট এইখানে ক্লিক করবে নিউজ হ্যাঁ অ্যান্ড ইভেন্টে এখানে আসলে দেখবে একটা নতুন নোটিশ দিয়ে দিয়েছে সিট ম্যাট্রিক্স ফর এএনএম অ্যান্ড জিএনএম কাউন্সিলিং দু অর্থাৎ সিট সংখ্যা যেটাকে দেখে তোমরা কাউন্সিলিং করতে তোমরা প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করছে স্যার সিট ম্যাট্রিক্স কবে দেবে সিট ম্যাট্রিক্স মানে সিট সংখ্যা ঠিক আছে জিএনএমএ এবং এএনএমএ কতগুলো সিট সংখ্যা আছে আমি সরাসরি এখানে ক্লিক করে দিলাম এখানে একটা নতুন জিনিস অ্যাড করেছে খুবই ভালো জায়গা এটা আমি বলছি খুবই ভালো করেছে এই জিনিসটা অ্যাড করে কারণ পিডিএফের মধ্যে অনেক হিজি বিজি হয়ে যেত খুব বিরক্ত লাগত সত্যি বলতে এটা খুব ভালো করেছে এবার ভালো তো করেছে কিন্তু কতটা আমাদের কাজে লাগবে সেটা এখন দেখার বিষয় দেখো রাউন্ড নাম্বার এখানে তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে ওয়ান যেহেতু তোমরা ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ের জন্য বসছো তাই রাউন্ড নাম্বার ওয়ান কতগুলো সিট আছে সেটা দেখবে এবার এখানে ভালো কেন বললাম সেটা একটু বলি দেখো অন্যান্য বছর কি হতো তোমরা কিন্তু ফার্স্ট রাউন্ডে হয়ে যাওয়ার পর সেকেন্ড রাউন্ডে কতগুলো সিট ফাঁকা আছে সেটা কিন্তু বুঝতে পারতে না এই বছর থেকে যেহেতু একটা নতুন প্রসেস স্টার্ট হচ্ছে তোমরা কতজন ভর্তি হলো কতগুলো সিট ফাঁকা আছে সেগুলো কিন্তু তোমরা লাইভই দেখতে পাবে অর্থাৎ জিনিসটা আরও ইজি করে দিল তার জন্য ডাব্লিউ বিজেপিকে অসংখ্য ধন্যবাদ কিন্তু আমার একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টের জায়গা আছে আমি কিন্তু এই জিনিসটা খবরটা পেয়েছি দু ঘন্টা আগে ভিডিওটা বানাতে একটু সময় লাগলো আমি বাইরে ছিলাম বাড়িতে এসে ভালোভাবে দেখলাম যে না সত্যিই কি এটা তাই হয়েছে না কি অযাতক আমি চিন্তা করছি কিন্তু দেখলাম সত্যি খুব একটা আশাজনক খবর পেলাম না বেশ এবার দেখো ইনস্টিটিউট টাইপে এসে আগে আমি সিলেক্ট করি স্টেট গভর্নমেন্ট ঠিক আছে স্টেট গভর্নমেন্ট সিলেক্ট করছি রাজ্য সরকার যে সমস্ত এএনএম কলেজগুলো আছে আমি এএনএমটা আগে সিলেক্ট করব তারপর অন্যগুলো কারণ আমার এ এন এমটা ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই এ এন এমের জন্য বসেছিল তা আমি এখানে সাবমিটে ক্লিক করলাম আচ্ছা এখানে সাবমিটে ক্লিক করলাম ঠিক আছে এবার দেখো তোমাদের সামনে এরকম একটা পেজ খুলে যাচ্ছে খুবই ভালো একটা কাজ করেছে এই বছর কিন্তু পুরোটা অনলাইনে নিয়ে এসেছে পিডিএফে দেয়নি পিডিএফে দেয়নি এক্সট্রিমলি সরি পিডিএফে দিলে একটা সমস্যা কী হতো ওখানে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হতো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মপআপ রাউন্ডের আগে কিন্তু ওটা আপডেট করতো না এটা কিন্তু খুব সহজে আমরা বুঝতে পারবো আপডেটটা কতটা কি হচ্ছে আশা করছি চলো এবার যে মেন ব্যাপারটা দেখো এখানে তোমার বিভিন্ন কলেজের নাম দেখতে পাচ্ছ এনটিএসের নাম যেমন দেখো এন এম ট্রেনিং স্কুল কাকদ্বীপ এস ডি হসপিটাল টোটাল সিট সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ ষাটটা ষাটটাই ছিল ষাটটাই আছে আগের বছর যা ছিল তাই আছে সেম কোনো চেঞ্জ নেই এইভাবে তোমরা প্রত্যেকটা দেখবে প্রত্যেকটা ট্রেনিং স্কুল নতুন কিন্তু যেটা আড হওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে একটা ভিডিওতে যে আইএনসি থেকে কিন্তু অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে এবার আইএনসি মানে কি ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলিং এরা যদি এরা যদি অ্যাপ্রুভাল দেয় তার মানে কিন্তু ডাব্লিউ বিজেই তাদের কিন্তু যদি মনে হয় তারা কিন্তু অ্যাড করতে পারে এবং তার ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীরা বেশি সুযোগ পেত যেখানে আটশো পঁচাত্তরটা সিট আছে আমি দেখিয়ে দিই টোটাল আটশো পঁচাত্তরটা হচ্ছে এই যে আটশো পঁচাত্তরটা হচ্ছে এন এমদের সিট সংখ্যা সেটা বেড়ে কম করেও আমি বলছি কম করেও এর সিট সংখ্যা কিন্তু নশো প্লাস হতো কম করে নশো প্লাস তাহলে এই যে পঁচিশটা মেয়ে সুযোগ পেল না এইটা দায় কে নেবে যাই হোক এটা আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি জানি না এটা কিছু সমস্যা আছে কি না জানি না কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার ছিল এটা আমি বুঝতে পারলাম না কেন অ্যাড করলো না ঠিক আছে ডাব্লিউ বিজে এটা এটা অ্যাড করা তো উচিত ছিল কারণ অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছে এটা তো
ব্যাপার এবার দেখো বলে রাখি কেন বললাম যে হতাশাজনক বা কেন বললাম ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে দু হাজার যদি কথা বলি তাহলে এএনএমে যে সিট সংখ্যা ছিল সেটা ছিল আটশো ঠিক আছে আমি এখানে ভাগ করে দিচ্ছি দু হাজার যদি এএনএমের কথা বলি তাহলে সেটা ছিল কতগুলো বললাম আটশো পঞ্চাশটা ঠিক আছে সাড়ে আটশোটা সিট ছিল এবার সেটা দু হাজার তেইশে একটু বাড়লো দু হাজার তেইশে গিয়ে খুব ভালো খবর ছিল যে পঁচিশটা সিট বেড়েছিল বেড়ে হয়েছিল আটশো পঁচাত্তরটা ঠিক আছে সেম জিনিসটাই কিন্তু দু হাজার চব্বিশে থাকলো অর্থাৎ কোনো সিট সংখ্যা কমেওনি বাড়েওনি বাড়লে খুব খুশি হতো ছেলেমেয়েরা একটু বেশি সুযোগ পেত আর আমরাও দেখেছিলাম ডাব্লিউ বি তোমার হচ্ছে কি সরি আইএনসি থেকে অবশ্যই অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিচ্ছে তার মানে সেটা একটা ভালো খবর ছিল আর আমরাও খুব উৎসাহের সাথেই ছিলাম যে চলো আরও দুটো ছেলে হয়তো সুযোগ বেশি পাবে কিন্তু সেটা হলো না যাই হোক সেটা কেন হলো না বুঝতে পারলাম না সেটার জন্য জানার চেষ্টা করা হবে যাই হোক ফোন করা হবে এবার যে মেন ব্যাপার তাহলে জি নেমে কি কোনো সিট বেড়েছে দেখা যাক তাহলে জি নেমে ব্যাপারটা আচ্ছা আমি ছেলেদের ব্যাপারটা আগে বলি দিই তারপরে মেয়েদের ব্যাপারটা বলছি ছেলেদের ব্যাপারটা কারণ ছেলেরাও বলে স্যার আপনারা কিছু বলেন না আমাদের ব্যাপারে তো আজকে আমি তোমাদেরকে আগে ছেলেদের ব্যাপারটা বলি জেন্ডারে গিয়ে এখানে জেন্ডার এখানে খুব সুন্দর করে দিয়েছে এটা খুবই সুন্দর দিয়েছে হ্যাঁ যেটা এতদিন পর্যন্ত দরকার ছিল এটা আগেই দরকার ছিল এটা যাই হোক খুব সুন্দর করেছে এটা আমার খুব মনোপ্রত হয়েছে না তো ওই পিডিএফ খুঁজে খুঁজে বার করা খুবই মুশকিল ব্যাপার ছিল এবার দেখো ছেলেদের সিট সংখ্যা ছেলেদের তো এন এম হয় না আমি আচ্ছা যে ভুল করে এটা জি নেম করেছি বেশ এইবার আমি দেখতে পাবো সাবমিটে ক্লিক করে দেবো সাবমিটে ক্লিক করলেই তুমি দেখতে পাবে দেখো কতগুলো সিট আছে আমরা জানি দুটো টোটাল কলেজ আছে দুটো এনটিএস আছে অ্যাকচুয়ালি এনটিএস বলা উচিত কলেজ নয় একটা হচ্ছে বাঘা যতীন এবং আর একটা হচ্ছে অশোক অশোকনগর আমি এক্সট্রিম সরি গলা পুরো বসে গেছে আজকে যেটা ছিল পঁয়ত্রিশটা পঁয়ত্রিশটা দিকে পঁচা সিটা টোটাল কিন্তু একশো কুড়িটা যেটা অবশ্যই একটা খুব একটা কিন্তু বাড়েনি যেটা ছিল সেটাই আছে মানে বাড়েইনি কিছু এটাও কোনো বাড়েনি এবার যেটা দেখা যাচ্ছে যদি মেয়েদের কলেজ দেখা যায় ঠিক আছে সেটা যদি দেখা যায় যেখানে আমি চেঞ্জ করছি জেন্ডারটা জেন্ডারটা চেঞ্জ করে এখানে আমি করে দিলাম ফিমেল সিট ঠিক আছে ফিমেল সিট করে দিলাম ফিমেল সিট করলে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে টোটাল কিন্তু এই দেখো প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট কলেজ এনটিএসগুলো দেখতে পাবে সমস্ত এনটিএসগুলো আছে সর্ব মোট তোমার দেখতে পাচ্ছ কতগুলো আছে এখানে গুনতে হবে একটু একটু গুনতে হবে সর্ব মিলে দেখতে পাচ্ছ তিন হাজার পাঁচশো বাষট্টিটা তিন হাজার পাঁচশো বাষট্টিটা মেয়েদের সিট সংখ্যা কিন্তু আরও আরও কিছু আছে আরও সিট সংখ্যা আছে সেটা আমি বলে দিই তোমাদের এইখানে যদি আসো তাহলে দেখবে এটা তো স্টেট গভর্নমেন্ট বললাম এছাড়াও দেখবে এদের কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দুটো বা একটা মানে কলেজ আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা কলেজ আছে ঠিক আছে এক মিনিট এই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আরও কিন্তু একটা কলেজ আছে যেখানে কুড়িটা সিট সংখ্যা বেশি আছে তাহলে ওখানে ছিল তিন হাজার পাঁচশো কতগুলো ছিল আর এখানে আরও এক্সট্রা কুড়িটা অ্যাড হলো এটা আগেও ছিল এটা নতুন অ্যাড হয়নি এটা আগেও ছিল এবার আর একটা বলি সেটা হচ্ছে স্টেট যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্ডারও কিন্তু একটা কলেজ আছে এখানে আমি সাবমিট ক্লিক করলাম দেখবে এখানে তুমি দেখবে আরও একটা কলেজ আছে মানে এখানে তিরিশটা তাহলে সব যদি দেখা যায় সব যদি অ্যাড করা হয় তাহলে যেটা দেখা যাবে ছেলে এবং মেয়ে জি এন এম যদি দেখা যায় সব মিলিয়ে কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে সেটার সংখ্যাটা কিন্তু খুব একটা হাই ফাই নয় প্রায় তিন হাজার তিন হাজার আটশো তিন হাজার কেন হচ্ছে এক মিনিট আমি একটু কি ভুল বললাম একটু দাঁড়াও তো সব মিলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটার সংখ্যাটা কিন্তু খুব একটা বেশি নয় ঠিক আছে আমি এটা আমি দেখছি চলো তো যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু খুব একটা বেশি কিছু নয় আমি একটা হিসাব করে দেখলাম যেটা আমি একটা হিসাব করে যেটা দেখলাম ঠিক আছে এক মিনিট যেটা হিসাব করে দেখলাম সেটা কিন্তু আগের বছর যদি দু হাজার কথা বলি তাহলে সেটা সিট সংখ্যা ছিল দু হাজার যদি কথা বলি তাহলে সেটার সিট সংখ্যা ছিল দু হাজার আটশো সাতান্নটা সাতচল্লিশটা দু হাজার সেটা বেড়ে এই বছর হলো দু হাজার সাতান্নটার মতো ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে সিট সংখ্যার ডিফারেন্স মানে দশটা মাত্র সিট বেড়েছে তাহলে বাড়লো কোনটা বাড়লো হচ্ছে তোমার প্রাইভেট কলেজগুলো প্রচুর প্রাইভেট কলেজ অ্যাড করেছে এবং সেটাই সিট সংখ্যা বেড়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক খুব একটা আমার কিন্তু আশাপুত হলো না মানে আমি ভেবেছিলাম অন্তত ওকে এন এম কলেজটা বাড়ুক এন এম সিট সংখ্যা বাড়ুক আর একটা খুব আমাদের আশা ছিল সেটা হচ্ছে পিপি মডেল যে কলেজগুলো আমি যদিও বলেছিলাম যে এই বছর থেকে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম সেটা একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছিল বাট কোন বছর থেকে স্টার্ট হবে যদি ওটাও হয় না
जैक ये छो म कथा सीट मैट्रिक्स भी दीचे तुम्हारा निजे निजे सीट देखे ने आलदा पीडिएफ देर कि नहीं तुम्हारा हाँ ये पीडिएफर जो सरि जे वेबसाइटे लिंक से तुम्हारे दिए देव एबारे मेन कथा बी तेल यटार ऊपर क्यों प्रभाव पड़ते जो सीट संख्या कमल यटार ऊपर क्यों क्यों पड़ते कि प्रभाव पड़े आद को इफेक्ट है तो बोले रखी देखो जी एन एम एन एम चाहिए जाओ ना क्या सीट संख्यार ऊपर क्योंकि भित्ती को तुम्हारे काटअफ वगलो क्योंकि डिपेंड कर अनेक किस डिपेंड कर काटअफ सीट संख्या एचड़ा हे तुम परीक्षार कोश्चन कत जन परीक्षा दीचे तरह पर डिपेंड कर काटअफ्ट है जो बेसि ऐले ने निश्चय तत बे ऐले मेरा सूझ पा यो तो स्वाभाविक बेपार क्योंकि से हलो ना और इदी की जो देखा जा एबार जो देखिए रैंक बेपार्ट अनेक बेसि अनेक बे बस रैंक होने के भलो स्कोर करो क्योंकि अनेक बेसि रैंक हो तो यब जैसे खूब बेसि रैंक तुम्हारे दोटो रास्ता तुम्हारा ट्राई करो एक बार काउन्सिलिंग बस देखो तब एक रैंक तो थमने लिखे प्राय नब्बे हज़ार एरक एकजन के मेसेजो कर तो देखो अत बेसि रैंक है ना तुम जी कैटेगरि बिलंग करो ना क्या जदि हई तेल से पीडब्ल्यू डी होते अरफान दे होते जेनारे तो एक बार ही है ठीक है एस टी हम अत बेसि जाए ना तेल जे दुटो तीनटे बोल से दुटो तीनटे बद दिए बाकी तुम्हारे दोटो रास्ता है एक प्राइट कलेज भर्ती होते पर अथवा किचू कलेज प्राइट मान ही अने के नाचिट कर प्राइट कलेजे भर्ती हब तेल क्या परीक्षा दिल देखो परीक्षा दिले मान तुम्हें जटार जो परिश्रम कर लेकिन बृथा गलो ता क्यूँ नए प्राइट अनेक कलेज आज जानकारी क्योंकि काउन्सिलिंग सठिक भावे और से भर्ती हो क्यों चपे बेपार अत मुखर बेपार नए जमन जी प्रति भिडियोते एकटाई कथा बी कि प्राइट कलेज आज क्योंकि खर्च क्योंकि गवर्नमेंट मत ही रामकृष्ण मिशन कथा प्रति बार ही बी रामकृष्ण मिशन आज भारत सेवाश्रम आज श्रमजीवी स्कूल अफ नार्सिंग आज एग्लोते क्योंकि कोर्स फी खूब कम एक प्राय गवर्नमेंट के काछा गवर्नमेंट मत तो होते ना क्योंकि गवर्नमेंट के काछा जगह आईन सी डब्ल्यू बी सी एप्रुवड सेगलो तो भर्ती होते ओखने क्योंकि कम्पिटन आम तुम्हारा आगे बोले दी वो कम्पिटन आड़ाओ जर एक जस्ट रैंक एक बस आज है तुम्हारा रैंक एक कमेंट कर दिव्य तुम्हारे रैंक कत हो से रैंक भित्ती जैसे रैंक एक बेसि होता है धरो जो कारो रैंक जो दस हज़ार का काछी थे हमें बोलो भाई आगे अवश्य इ एस आई और जो सेंट्रल हस्पिटल आज ओगुलो के आगे रखो एगलो के आगे रखो अवश्य रखो एचड़ा और को रास्ता नहीं ठीक है जै करो ना क्या से ही तुम्हार जो हवार सेटाई है और किचु होना ट्रिक कख क्ज कर जो हम उन्नीस बीस थे तक एकदिक ओदिक कर ले ट्रिकटा क्या लागे सब जगह है ना एब रैंक हिसाब तक सबाई तो एक ही जिस ट्राई करें ना जो चलो हमें जो हो जाए तो खूब भलोबे से भावी हो जाए भलो है तेल मेन बेपारे आप से ही छूटे ही चले क्यों आसले क्योंकि किचू पासीना तो मेन बेपारे शुदुम्र छुटले है ना जो तुम्हार टार्गेट थे जो ये बचर पे करते ही तेल करते पर जी मन करो जो पर बचर परीक्षा देवे तर आज नाइन सिक्स जिरो नाइन वन डबल टू सिक्स डबल टू यह नम्बर जोज कर बैच अलरेडी स्टार्ट हो सूर्य बैच और एक बैच आसार नाम हमें संकल्प बैच संकल्प बैच शुरू हो जानुरि मास तीन तारीख थे और सूर्य बैच अलरेडी शुरू हो गए सेप्टेम्बर मासर पंद्रह तारीख थे जदि क्यों भर्ती होते चाओ इमिडिएट भर्ती हो कोर्स फी कत सर कोर्स फी मात्र आठशो टाक और ये क्योंकि प्रति मासे नए ये आठशो टाक नहीं क्योंकि टोटाल छ मास ठीक है मात्र छ मास सरि छ मास मात्र आठशो टाक छा मास पड़ते मात्र आठशो टाक मैं प्रति मासे जो देखा जाए वही देशो टाची जाए जाओ जाए कि ना सन्देह ठीक है तेल यही हमारे अवस्था एबार बी जब प्राइटे पढ़ार इच्छा आज चलो हमारे तो ना एक जिस माथा रखे चेष्टा करा ठीक आई बोलो चेष्टा अवश्य करो क्योंकि से चेष्टा जान गठनमूलक है जो को लाभ ही है ना से क्यी एन तुम रैंक जो दो लाख काछाची हो जाए एक लाख ओपर हो जाए तेल तुम्हारा चेषा करो को लाभ है ना यो वास्तव कठिन सत्य ठीक है बोना जो रवीन्द्रनाथ एक कविता आज है कठिन ये भलोबासी से जो करें वंचना तो कठिन कख तुम्हें वंचना करबे ना तो माथा रखे जो सब समय ये भेबना चाहिए तुम्हें डिमोटिवेट कर वास्तव का तुले धरती जमन तुम्हारे कथाओ बल स्टूडेंट दे एक आशा थके बचर भावे जी बचर अंत के सीट का बाड़ुक टोटाल मिले क्योंकि तो तीन हज़ार कतटा सीट हो मैं एन एम जी एन एम सब गवर्नमेंट जी धरा जाए प्राइट बाद ही दिल प्राइट तो प्रचुर कलेज प्राइट धरल ही ना ठीक है प्राइट बाद ही दिल क्यों गवर्नमेंटा तो अंतर पक्षे बाड़ाना उचित छो एक ठीक है जैक यार यहाँ कतटुकू बा बोलो मैं जोटुकु बला छो बोले बाकी तुम्हारे तुम्हारे हाथे आम जटुकू करा सेटुकू कर बाकी तुम्हारे हाथे नहीं ठीक है 
তো যেটা তোমাদের ভিডিওতে প্রথমেই বলেছিলাম যে আজকে একটা নার্সিং ইনস্টিটিউট নিয়ে কথা বলবো সেটা একটু বলে আজকে মতো ভিডিওটা শেষ করব দেখো কলেজটার নাম হচ্ছে নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স ঠিক আছে এই কলেজটি নিউ টাউনের অবস্থিত কলকাতার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইনস্টিটিউট বলতে পারো প্রাইভেট অবশ্যই অবভিয়াসলি প্রাইভেট একটা ইনস্টিটিউট যেটি ডাব্লিউ বিএনসি এবং আইএনসি অ্যাপ্রুভড এবং অ্যাফিলেটেড বাই ডাব্লিউ বি ইউএইচএস ওকে যাদের দেখো এবার আমি একটা কথা বলি যাদের র্যাঙ্ক ভালো হয়েছে তাদের তো এখন এটা দেখার কোনো মানে হয় না কিন্তু যাদের মনে হচ্ছে যে ভাই আমার এবছর হবে না আমি ট্রাই করলেও হয়তো হবে না প্রাইভেটেও এমন অনেক আছে যেগুলো তো হয় না অনেক জায়গায় কিন্তু তারা চাইলে এখানে ভর্তি হতে পারো আমি কিন্তু সচরাচর কোনো প্রাইভেট ইনস্টিটিউট সহজে কিন্তু অ্যাড করি না এর আগে আমি অনেকগুলো অ্যাড করেছি কিন্তু সেটা সচরাচর খুব একটা করি না যেগুলো খুব ভালো ভালো বা খুব একটা ফেলনা নয় সেগুলো কিন্তু করি আর এই কলেজটা আমি সত্যি কথা বলতে দু হাজার একুশ থেকেই করি কারণ এদের যে ব্যবহার যারা স্টাফ আছে বা যারা ম্যানেজমেন্টে আছে আমি তো ম্যানেজমেন্টের সাথে সাথেই কথা বলেছি এগুলো তো আর যাতার লোক নয় ম্যানেজমেন্টের লোকের সাথে কথা বলি এবার ওরা ওদের যে ব্যবহার অসম্ভব সুন্দর ব্যবহার মানে খুবই সুন্দর ব্যবহার এবং তোমাদের আমি বলছি আমি নিজে একটা ইনফ্লুয়েন্সার বলতে পারো একটা টিচার বলতে পারো একটা ইউটিউবার হিসেবে বলতে পারো আমি কথা বলে যেটুকু বুঝেছি যে মানুষ হিসেবে খারাপ নয় এবং এই যদি কলেজের কথা বলি সেটা তো বলাই বলতেই থাকবো কলেজটা হচ্ছে মানে নিউ টাউনে অবস্থিত এবং এই কলেজটার পরিবেশ এত সুন্দর জায়গায় তোমরা গেলে বুঝতে পারবে যে এত সুন্দর পরিবেশে ক্লাস হয় তাদের বিভিন্ন যে হসপিটালে না দেখতে পাচ্ছ ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসগুলো বিভিন্ন হসপিটাল হয় যেমন দেখো কলকাতা মেডিকেল কলেজে হয় এম আর বাঙ্গুরে হয় ঠিক আছে বাঘাজতিন সাব ডিভিশনাল হসপিটালে হয় আইপিজে এস এস কেম হসপিটালে হয় এরকম প্রচুর তাদের কিন্তু কলেজে প্র্যাকটিস হয় দেখতে পাচ্ছ ছেলে মেয়েরা কত সুন্দর করে তারা কিন্তু হাসি মুখে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো করছে আর একটা বিষয় তোমাদের দেখাবো তারপর তুমি ডিসিশান নেবে যে এখানে তোমার যাওয়া ঠিক হবে কি হবে না সেটা দেখার পর তুমি ডিসিশান নেবে দেখো প্রত্যেকটা সন্তান তার বাড়িতে যেমন খুব যত্নে লালিত পালিত হয় এখানকার যে পরিবেশ এখানকার যে স্যারদের ব্যবহার এখানকার যে ফ্যাসিলিটি সেটা তোমাদেরকে একটু বলি তোমাদের কখনো মনে হবে না যে তোমার বাড়ির বাইরে আছো খুব একটা দামি কথা বললাম অন্যান্য জায়গাতে দেখবে অবশ্যই সব খেয়ার তো সব জায়গায় হয় কিন্তু কোথাও কম কোথাও বেশি এখানে সমস্ত রকম ফ্যাসিলিটি পাবে দেখো বেড আলমারি ঠিক আছে ওয়াটার হিটার ইলেকট্রিসিটি লাইট ফ্যান ওয়াইফাই ফুডিং ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সব কিছু আছে এবার খাবার কি কী খাওয়ায় সেটা একবার দেখবে না দেখে নাও ব্রেকফাস্টে প্রতিদিন কি কি হয় না হয় লাঞ্চে কি হয় ডিনারে কি হয় সব দিয়েছে আর এটা আমাকে স্যার বললো যে আপনি একটু অন্তত পক্ষে যে মানে স্যার মানে যে ম্যানেজমেন্টে আছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে উনি বললেন যে আপনি অন্তত পক্ষে একটু দেখান এগুলো একটু সবাইকে জানানো দরকার সবাই তো ভাববে যে কম কোর্স পি তার মানে হয়তো এখানে হয়তো ভালো হয় না এখানে তো কিছুই খাওয়া পায় না সেরকম কষ্ট করে থাকতে হবে কিন্তু এটা একদম ভুল ধারণা আমি নিজেও গিয়েছিলাম এই এম টিএসটা দু হাজার তেইশের দিকে গিয়েছিলাম আমাকে ল্যাম্প লাইটিংয়ে ইনভাইটে করেছিলো বাট আমি মানে গিয়েছিলাম দেখে যেটা বুঝলাম যে ছেলে মেয়েদের ডিসিপ্লিন খুব সুন্দর স্যারদের ব্যবহার ভালো পরিবেশ এত সুন্দর ছেলে মেয়েরা অনেক আমার আমার অনেক স্টুডেন্টরা এখানে পড়ছেও তো খুবই ভালো একটা পরিবেশে এবং তার সাথে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে পড়লে তোমার টাকা কোনো বৃথা হবে না অনেকে বলে না যে স্যার প্রাইভেটে পড়লে কি গভর্নমেন্ট জব পাওয়া যায় তো বলে রাখি দেখো অবশ্যই পাওয়া যায় এমন অনেকেই আছে যারা কিন্তু এখন বর্তমানে এখান থেকে পড়ে পাস আউট হয়ে তারা কিন্তু গভর্নমেন্ট জব প্রাইভেট জব বিভিন্ন জায়গায় জব করছে ঠিক আছে তো এগুলো তাদের ফেসিলিটি আছে বিভিন্ন আইটেমস তারা প্রোভাইড করে থাকে একবার নিজের মতো করে দেখে নেবে আর এবার তোমাদের বলবো যদি ভর্তি হওয়ারই থাকে তাহলে কোন নাম্বারে যোগাযোগ করবে কীভাবে যোগাযোগ করবে এইটা হচ্ছে তাদের প্রসপেক্টাস এইটা দেখতে পাচ্ছ তাদের কলেজের নেম লেখা আছে ক্যাম্পাসটা কোথায় ক্যাম্পাসটা হচ্ছে তোমাদের সোনপুর যেটা হচ্ছে তোমার নিয়ার সনহিতা কলকাতা সাত লক্ষ একশো ছাপান্ন এবং তাদের প্লেসমেন্ট এবং অ্যাডমিশান যে অফিস সেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে রাজারহাট কলকাতাতে রয়েছে ওয়েবেল আইটি পার্কে ঠিক আছে এবং তাদের যদি মনে করো যে ভিজিট করব আমি বলবো একবার কল করে নাও আর কলটা অবশ্যই অফিসিয়াল টাইমে করবে ঠিক আছে এই যে দুটো তিনটে নাম্বার দেখতে পাচ্ছি দুটো নাম্বার দেওয়া আছে নাইন ফোর থ্রি থ্রি ফোর টু থ্রি সেভেন থ্রি ওয়ান এই একটা নাম্বার আর এই একটা নাম্বার দুটো নাম্বার দেওয়া আছে তাদের একটা ওয়েবসাইট দেওয়া আছে এবং একটা ইমেল আইডি দেওয়া আছে তো আমি বলবো অবশ্যই যাওয়ার আগে একবার কল করো বা একটা মেল করে দিও ঠিক আছে এবং তারপর তুমি একবার বলো যে স্যার আমি আপনাদের একটা মানে একটা ভিজিট করতে চাই সে ভর্তি হবে কি না হবে সেটা পরে কথা আমি দেখে